Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vin cu analiza pe care am pregătit-o pentru episodul 297 din serialul Emanet, pe care publicul l-a așteptat cu multă emoție și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. În timp ce ea man citește rapoartele în pat, sosește seher. El ține hârtia chiar lângă ea. El spune că este timpul pentru medicină. El de interesul tău. Seher spune mai târziu, știu că te-ai plictisit de aceste medicamente, te vei recupera în curând și îți vei recăpăta vechea sănătate. Iaman bea medicamente. Așa că Seher se duce la culcare. Închide ochii și spune ți noapte bună. Dar Iaman nu închide ochii și se uită la Seher. Atunci Seher își dă seama de asta. El spune că nu o să dormi, arăți obosit. Iaman spune că nu voi dormi, te voi urmări până dimineață. Seher spune că în curând te vei plictisi de mine pentru că vom fi împreună până când ridurile ne vor cădea pe față și căruntul pe păr. Nu mă plictisesc niciodată de tine la Iaman. Apoi se îmbrățișează și dorm, Duigu crede că Ali așteaptă un răspuns pe computer. Este gelos pe scrisoarea pe care a scris-o el însuși. Emoția revine la computer. Începe să scrie. Dar nu-i place ce scrie. Apoi trimiteți un e-mail. Ali, pe de altă parte, examinează e-mailurile de pe computerul ei. Vezi e-mailul trimis de Duigu. Deschideți fereastra. Uită-te la casa lui Duigu. Duigu se întreabă ce să scrie și îi sună telefonul. Sună Ali. Ridică telefonul pentru că știu ce faci. Emoția devine neliniștită. Apoi comisarul lui Ali trece la un alt subiect. Emoție speriată. Pentru că Ali a învățat. Va fi dimineața. Seher și Yaman au dormit mână în mână. Yaman se trezește. Seher încă doarme. Exact când Yaman avea de gând să-l mângâie pe părul lui Seher, el a simțit brusc durere. Această durere nu este ca durerea veche. Este mai grav. Încearcă să se ridice din pat fără să-l trezească pe Seher. Se ridică din pat cu greu. Scoate hainele din dulap pentru a te schimba. Canan urcă și el scările. Auzind pașii lui Yaman, se ascunde. Îl urmează pe Yaman. În timp ce Yaman coboară încet scările, Canan spune, asta este, vreau să te văd așa, Yaman. Urmărește-le pe Yaman de pe puntea superioară. Yaman cade. Cenger îl vede pe Yaman. Te întreabă dacă ai dureri. Yaman spune să mă duci imediat la spital. Ei merg la spital cu Cenger. Duigu se întreabă dacă a mai văzut emailul pe care l-a trimis lui Ali. Frat și Ibrahim vorbesc despre un meci. Duigu se supără pe Ibrahim și pe frat pentru că este supărată pe comisarul Ali. Ali trimite un e-mail chiar acum. Duigu citește ce scrie. În poștă, Ali a scris că vrea să se întâlnească și că vrea să se întâlnească la un moment potrivit. Ali se duce apoi la biroul lui Duigu și îi spune că pare obosit. Du-te să te odihnești dacă vrei. Duigu spune că ești foarte fericit astăzi, Ali, inspector, nu. Ali mai spune că s-a trezit foarte fericit astăzi și a simțit că va fi ceva nou în viața ei. Duigu se enervează la acest discurs. Când Seher se trezește, își face griji când nu-l poate vedea pe Yaman cu ea. El se numește Yaman. Uită-te în baie. Când nu a putut să-l vadă, a spus că trebuie să fi coborât și să se fi schimbat. Coboara în bucatarie. Justiția o întreabă pe doamnă despre Yaman. Doamna justiției spune că a ieșit cu cenger dimineața de vreme. Doamna justiției spune că acesta este cu adevărat un lucru bun. Ne pregătim mai confortabil pentru surpriză. Toți au făcut diviziunea muncii. Doamna justiție va face prăjiturile și prăjiturile. Seher spune că vor decora tortul iar Neslihan spune că vor decora camera. Yaman și Cenger sunt la spital. A fost introdus un ser temporar pentru a-l menține pe Yaman în viață. Cenger a spus că doar îi va alina durerea pentru o perioadă. Yaman spune că astăzi este ziua în care am devenit Yaman, așa că trebuie să mă trezesc astăzi. Duigu trimite din nou e -mail. Inspectorul Ali verifică e-mailurile primite. Duigu îl urmărește și pe Ali. Pregătirile pentru ziua de naștere au început la Conac. Seher a început să coacă prăjituri. Ei fac un tort cu Yusuf. Doamna justiției îi cere să-l sune pe Yaman. 
Întreabă când va veni Aman, spune el până atunci, să ne terminăm pregătirile. Seher îl sună pe Yaman. Yaman spune că este o problemă în companie, el și Cenger vor rezolva lucrurile și vor veni. Seher întreabă când va veni. Yaman spune că se vor întoarce în două ore. Yaman închide telefonul. Spune că sunt pregătiri acasă. Le spune tuturor că vrea să-și cumpere un cadou. El spune că vreau să fie amintit de el ceasul s-a oprit din nou. Yaman vrea să-și repare ceasul. Îi spune lui Iusuf că îi va da acest ceas lui Iusuf, îl voi lăsa cu el ca amintire a tatălui meu. Se duce la Duigu să semneze un dosar negru. Duigu spune că firma va fi comisarul lui Ali. Când Black părăsește camera, își dă seama că o va semna el însuși. Fugi după Cara, când Cara Ali se așează lângă comisar, Ali spune că corespondența a venit de la Duigu. Nu-mi vine să cred urechilor lui negre. Emoția ascultă aceste conversații. Se întoarce imediat în camera lui. Ali decide să scrie ultima scrisoare comisarului. El scrie o scrisoare. Îl pune în plic. Yaman și Cenger se întorc acasă. Cenger spune că va lăsa cadourile pe care le-au cumpărat în camera ta de studiu înainte ca cineva să le vadă. Mulțumesc și lui Yaman. Yaman vine acasă. Iusuf îi arată lui Seher desenul pe care l-a făcut. Seher a cumpărat și o cameră pentru Yaman. A cumpărat și un bilet pentru Adiaman. El spune că vom merge la Nemrut, unde răsare soarele. Zia a plantat și o banană pe verandă. Deoarece banana este un copac cu viață lungă, Yaman vrea să fie longeviv. Seher spune că mă bucur că nu am decorat camera. Nu a înțeles că ne pregătim. În timp ce Yaman urcă scările, Canan îl vede. Spune ce faci, fiule. Când Yaman se întoarce cu spatele și pleacă, el spune, Mashallah, nouă vieți au părăsit din nou spitalul. Canan cade. Vezi că acolo sunt pregătiri. El întreabă ce s-a întâmplat. Iusuf spune că azi este ziua unchiului meu, te-a uitat bunica. Yaman face o înregistrare audio în cameră. Seher, iubita mea soție, sensul vieții mele, sunt atâtea lucruri pe care vreau să-ți spun, dar îmi este imposibil să mă încadrez în acest registru. Cele mai fericite momente din viața mea au fost când tu și Iusuf ați fost frații mei. Ce se va întâmpla cu mine acum este incert. Canan vine în fugă în camera lui. Spune cum am uitat că astăzi este ziua lui. Cum s-au pregătit? Spune că pot obține. Decideți să comandați online. Astăzi este ziua mea de naștere, poate cea mai fericită zi din viața mea. Poate ultima dată când vă văd ochii tăi frumoși. Poate iau mirosul părului tău pentru ultima oară. Este un sentiment de nesuportat. Mă gândesc la tine aici jos în timp ce te ocup de ceva. Zâmbetul tău, gustul cafelei pe care o bem împreună, der Seher a făcut cafea și a adus-o în cameră. Yaman spune că nu ai făcut-o singur. Seher spune, putem să bem ceva împreună data viitoare. Yaman se entuziasmează din nou. Zuhal și Cihk vorbesc și ei în camerele lor. Zuhal Yaman a primit un abonament la sala de sport de lângă casă drept cadou de ziua de naștere. Apoi Cihk și Zuhal coboară să vadă pregătirile. Yaman pune cadoul pe care l-a cumpărat pentru Seher pe pernă. Pregătirile în bucătărie continuă cu viteză maximă. Yaman ajunge în camera lui Yusuf. Lasă ceasul pe care vrea să-l lase cu Yusuf cu un bilet pe noptieră. Zuhal și Cicic își lasă cadourile în camerele lor. Lăsați cadouri de la Doamna Justice și de la ceilalți în camerele lor. Apoi iese pe terasa. Neslihan spune că Yaman este pe terasă. Vei decora sala. Seher spune să ne pregătim atunci. El spune că voi merge la un Yaman. Yaman doare. Încă câteva ore. Seher vine. Yaman spune că vremea este frumoasă astăzi, pot să stai puțin cu mine. Seher spune că mă voi schimba și vin. Am ajuns la finalul acestei secțiuni, prieteni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi. Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri.